హాయ్ వెల్కమ్ టు అలో టీవీ ఈ లాక్డౌన్ని రెండోసారి కేంద్రం పొడిగించింది మరోవైపు ప్రజలు కష్టాలు గమనించి ఆంక్షలు సడలించింది దాదాపుగా మహమ్మారికి దేశ ప్రజలు అలవాటు పడినట్టే కనిపిస్తున్నా పెరుగుతున్న కేసులు మాత్రం ఆందోళన కలిగిస్తున్నాయి రోజు రోజుకి కేసుల సంఖ్యతో పాటు భారత్లో వైరస్ విస్తృతి కూడా పెరుగుతోంది అత్యధికంగా గడిచిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో ఎక్కువ కేసులే దేశవ్యాప్తంగా నమోదయ్యాయి సగటున గంటకి మూడు మరణాలు భారత్లో సంభవిస్తున్నాయి ఆంక్షలు సడలిస్తూ సాధారణ జనజీవనానికి కేంద్రం ఆవదం తెలిపినా పెరుగుతున్న కేసులు మాత్రం అటు పాలకులకు ఇటు అధికారులకు కంటి మీద కునుకు లేకుండా చేస్తున్నాయి నిన్న మొన్నటి వరకు రెడ్ జోన్లపై ఎక్కువగా దృష్టి సారించింది గ్రీన్ ఆరెంజ్ జోన్ల విషయంలో లైట్ తీసుకున్నా పర్లేదనుకున్న పరిస్థితి పెరుగుతున్న కేసులను చూస్తుంటే గ్రీన్ జోన్లు కూడా అంత సేఫ్ కాదనిపిస్తుంది దీనికి ప్రధాన కారణం రాకపోకలే గ్రీన్ జోన్లో నివసించే ఉద్యోగి రెడ్ జోన్లో ఉద్యోగానికి రోజు వెళ్ళి వస్తే మహమ్మారి కట్టడి కుదురుతుందా ఆరెంజ్ జోన్లో ఉన్న ఓ అధికారి రోజు రెడ్ జోన్లో నుంచి ప్రయాణించి గ్రీన్ జోన్లో తన కార్యకలాపాల కోసం వెళ్తుంటే ఇక జోన్ల విభజన ఎందుకు ప్రస్తుతం ఏపీలో కూడా ఇదే జరుగుతోంది కొత్తగా బయటపడుతున్న కేసులను చూస్తుంటే గ్రీన్ జోన్లో ఉన్న ప్రజలు కూడా భయంతోనే కాలం గడుపుతున్నారు వైరస్ ఉధృతి తీవ్రంగా ఉన్న మహారాష్ట్ర గుజరాత్ ఢిల్లీ తమిళనాడు ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రాల్లో కూడా కొత్త ప్రాంతాల్లో కొత్త కేసులు నమోదవుతున్నాయి ఏ దశలో లాక్డౌన్ నామ మాత్రంగా రెండు వారాలు పొడిగించిన కేంద్రం దాదాపుగా ఆంక్షలన్నింటినీ సడలించింది దేశ ఆర్థిక పరిస్థితిని ప్రజల కష్టాలను దృష్టిలో ఉంచుకుని ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నా పెరుగుతున్న కేసులను బట్టి చూస్తే ఆంక్షల విషయంలో కేంద్రం తొందరపడిందేమో అనిపించక మానదు రాబోయే రోజుల్లో వైరస్ మహమ్మారి ఉధృతిని బట్టి కేంద్రం తీసుకున్న నిర్ణయం సరైనదా కాదా అనే విషయం తేలుతుంది కేసులు తగ్గేసరికి ఆంక్షలు సడలించడంతో కొత్త ప్రాంతాల్లో కేసులు మొదలైతే మాత్రం అంతకంటే దారుణం ఇంకోటి ఉండదు ఏదేమైనా రాబోయే రెండు వారాలు ప్రజల ఆరోగ్య భద్రతకు కీలకం కాబోతున్నాయి